Wuh, mau ngapain nih ya? Wuh, siapa tuh? Masuk, masuk! Wih, sahabat, anjay! Sahabat, sahabat, anjay! Eh, mau ngapain? Mau kemana nih? Uh, sebenernya sih, nggak ngapa-ngapain sih cuy. Terus? Ya, ini udah nyiapin kamera, sebenernya pengen bikin konten gitu. Kamera udah, udah ini ya? Udah ready oh, kamera. Oh, udah ready. Oh, jadi aku ganggu nih? Oh, enggak, enggak. Oh, enggak ya? <laughs> Kebetulan lagi butuh orang nih. Bro. Oh, mau ngapain? Ya, mau bikin konten. Konten apa? <laughs> konten apa aja. Iya. <laughs> Terus ini semua buat apa nih? Ini pajangan aja, cuy. Oh, pajangan. Hmm. Tentang, tentang, tentang. Apa nih, cuy? bikin konten biasanya kan aku lihat channelmu kan uh, tentang tentang apa? Teknologi tentang kan? Teknologi. Nah, teknologi kan? Teknologi nah, apa lah? Aku tuh masih masih belum ngerti, masih ada yang belum ngerti lah ini. So, ini tuh semuanya gunanya untuk apa gitu? Oh, jadi barang-barang di depan ini engkau tuh belum ngerti. Nah, iya, aku taunya PC udah jadi, udah udah pakai, udah. PC udah jadi. Aku ngerti dalamnya. Uh, berarti kok uh, pengguna berarti ya, nggak tahu ya. apa ini tuh apa ini tuh apa nggak tahu. Iya. Jadi, jadi aku uh, kalau mau beli komputer ya misalkan ada yang nawai kode 2, uh, 2 juta, aku ambil. Uh, Karena itu, Tahu. Itu bodoh, <laughs> bodoh ya. Iya. Bodoh ya. Jadi mungkin kita bakal ngebahas komponen-komponen di depan aja gimana nih buat Bo penonton-penonton di channel Kudetek ini. Nah, aku aku gak tahu juga kan. Nah. Nah. Kau nggak tahu juga kan iya. apa aja komponen di depan ini. Oh, Oke. Okay. Lebih baik kita membuat konten pembahasan lah ya kan. Boleh. Komponen apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam CPU atau komputer? Nah boleh. Boleh lah ya. Jadi biar gak bodoh kali aku ya. Kan? Eh, gak bodoh kali. Ya, dikit, ya, kan? Biasa ini kalau youtuber youtuber gitu ada openingnya cuy. Oh gimana openingnya? Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Alvian dan teman saya. Hari Mahdi kan? Oke, okay, yeah. dan kita berjumpa lagi di video Kudetal so. karena udah lama banget nggak bikin konten Kudetal ya. Jadi kita tuh ngobrol santai aja cuy. Oh, jadi sebenarnya memang udah bikin konten nih Kudetal. Wah, udah pernah. tahu sih. <laughs> Wah, okay. udah tahu. <laughs> kita mengalir aja cuy. Oh, ya, mengalir. Ya. Okay, siap. Dan langsung aja kita masuk ke intro dulu cuy. Oke. Okay. <laughs> Di video kali ini saya bakal ngebahas ya, ngebahas komponen-komponen yeah. komputer yang ada di depan saya ini. Jadi ini teman saya dari channel apa? Hari channel Mahardika. Hari Mahardika. Hmm. Nanti linknya ada di bawah. Kalian jangan lupa subscribe ya. Jadi kami ini mau membahas komponen yang ada di depan ini karena teman saya ini masih kudet. Ya. Yeah, Kamu masih kudet. kudet? Masih belum paham. Masih masih, masih, masih bodoh. paham. Masih, masih bodoh. bodoh. Yang engkau tahu ini dari komputer tuh apa sih? Yang aku tahu. Iya dari komputer. Keyboard, mouse. Keyboard, mouse. Uh, monitor. Monitor. Sama komputernya. Sama komputernya. Yeah. Itu mama aku pun tahu. Tahu <laughs> ya. Oh gitu. Itu, mama... Oh jadi dalam komputer tuh ada isinya ya? Ada isinya oh. di dalam di dalam casing yang besar ini ah. itu ada isinya. Oh keren gini aja. Enggak bohong. Oh, enggak ya, enggak ya. Sorry sorry sorry. sorry. Inginku berkata <laughs> kasar. Kon jadi di dalam casing itu cuy, itu ada kurang lebih 10 komponen lah Penting Penting Sukur. banget, gak ada dari salah satu itu Mungkin gak jalan Ya ada yang beberapa yang gak jalan tuh. Jadi kau ini harus perlu tahu wajib banget yang ada di dalam komponen komputer Coba lah, dari yang di depan kita ini, coba tanyakan apa yang kau gak tahu. Kayaknya gak tahu semua ya? ya aku gak tahu. Ini, ini antena ya? <laughs> ini antena? Ini antena ini ya, Betul, itu antena cuy Jadi oh. kita jelaskan dulu dari yang okay. pertama dia sentuh Jadi ini adalah wifi card atau wireless card Ini wifi? Wifi card Maksudnya apa? Eh bukan <laughs> itu <laughs> Ini tuh hardware-nya oh, untuk hardware menangkap ya. sinyal wifi Oh, asyik Ini yang nempel di dalam motherboard Motherboard, motherboard apa tuh? Aduh, gak tahu juga motherboard ya <laughs> Motherboard apa tuh? Ini bro, motherboard oh, bro itu motherboard Ini motherboard nih Ini mama Ya. <laughs> itu istilahnya doa oh, motherboard ya. namanya mother kan mother Dan mama mama, mama board tuh papan board papan papan Berarti... mama <laughs> Mereka betul, mereka mereka. betul, betul, nggak salah. Iya betul. Gak salah sih. Motherboard ini sebenarnya adalah suatu hardware atau komponen paling penting di komputer. Penting. Kenapa paling penting? Karena hmm. semua komponen yang ada di depan ini nancep ke dalam motherboard atau nancep. iya nancep terkoneksi semuanya di sini. Terkonek ya? Iya terkoneksi. Ini paling penting banget cuy motherboard ini. Jadi RAM, prosesor, power supply, hard disk, VGA card semuanya nempel di sini. Tapi kalau nggak ada ini bisa main PB nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. bisa. Kalau nggak ada ini nggak bisa main PB. Tata 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 tata. Apa dulu? Apa dulu? Ini yang dipegang apa ini? Gede kali ini. Ini nggak tahu juga. Nggak tahu. Ini kok tahu ini apa? Itu kipas. Nah betul. Oh kipas ya. Itu iya kipas betul. Ya. Kipas. Namanya apa? Ya kipas. Oh kipas. Ini? Ini ini namanya heatsink atau oh, besi untuk 
menghantarkan panas dari prosesor untuk dikeluarkan heatsink nah kalau misalkan heatsink ini udah panas nah fungsi fan ini untuk mengeluarkan panas biar panasnya tuh nggak berlebihan oh, biar didinginin ya iya gak enak tau didinginin <laughs> jadi ini adalah cooler atau pendingin prosesor iya. kipas kolak. jadi bukan kita aja yang ngerasa kepanasan cuy oh, komputer juga bisa oh bisa iya. oh siap nah oh, oke okay, kan oke okay, jadi udah dijelasin tiga nih ini nah ini nih? sekarang ini ya kipas juga ini ya ini betul kipas juga nah, betul kipas ya. juga Karena kan ini <laughs> ini kau tahu apalah uh, yang kau tahu ini apalah ini ya ini kipas iya betul ya betul kan ya udah aduh ya aku tahu kipas kan betul lah nggak salah kan iya jadi ini adalah VGA kak oh VGA ah, untuk apa VGA ya. biasa untuk apa untuk bermain game sabar dulu aku jelas oh, oke okay, boleh VGA card itu ada kepanjangannya apa tuh video graphic adapter oh jadi untuk video iya untuk nempel video. kamera bisa Hah? nempel di kamera ya nggak bisa oh, juga bisa. Beda. Beda, ya, beda, beda jadi VGA ini bukan cuma buat main game aja oh jadi untuk nonton video untuk nampilin apa yang ada di monitor bukan cuma buat main game aja coba nah, nonton video ya nggak oh. bisa sekarang harus dirakit dulu eh bujang Oke, okay, cukup. Nah, VGA card ini fungsi utamanya memang untuk bermain game sih, cuy. Oh, Kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalkan Tapi... komputer kita nggak dipakai buat main game. Nah. Jadi untuk apa? Hmm. Untuk main? Ya fungsi utama VGA card sih sebenarnya buat main game. Nah, nah VGA card tuh ada dua jenisnya. Apa tuh? Yang pertama uh, untuk VGA card untuk main game Hah? dan VGA card untuk render video. Oh, render nah, video. antum kan tukang editing video nih. Ah, iya, iya. Biasanya ngeditnya pakai apa? Pakai komputer atau pakai laptop? Pakai laptop sih. Pakai laptop ya. Yeah. Berarti nggak ada ininya dong? Kau miskin. Ya. <laughs> nggak ada. Waduh. Sebenarnya di dalam laptop itu ada. VGA oh ada. 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 Cuma kita nyasar tidak melihat. Oh gitu. Jadi dalam video dalam laptop juga ada ininya juga ada ininya juga oh. cuma berbeda komponennya komponen oh, laptop dengan komponen komputer tuh beda oh, gitu. tapi sebenarnya sama. sama ada VGA cardnya ada WiFi cardnya cuma dalam bentuk yang kecil lebih kecil lebih ringkas lagi gitu cuy Asyap. fungsi VGA tuh bukan cuma buat main game aja Nonton buat video, nonton video nonton bisa iya. <laughs> nonton yang panas-panas gitu ya <laughs> oke seperti kita harus melewati ini karena okay. sudah dikasih tahu nah okay lah. Ini udah nah, ini di apa nih dua ini nih wah ini ini, ini sepertinya apalah coba ini biasa buat gantungan kunci sih kalau dulu waktu sekolah nah ini buat gantungan kunci <laughs> wah sultan sekali ya tidak ya <laughs> Gantungan kunci bos. <laughs> ini namanya RAM. Oh RAM. Iya, RAM itu ada kepanjangannya juga. Apa tuh? RAM adalah Random Access Memory. Oh. Nah, berarti ini adalah RAM. Iya memori. <laughs> oh, memori. Iya. Oh, memori, 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 <laughs> memori, memori apa bisa? <laughs> Kamu goblok juga ternyata ya. <laughs> Ini memori. Jadi bisa simpan video-video di situ bisa. Bukan, oh, beda. Enggak, beda. Ini memori emang tempat penyimpanan ya. Hmm. Penyimpanan entah ingatan mantan atau yeah. ingatan masa lalu. Yeah. Kan? Jadi ini penyimpanan tapi bersifat sementara. Beda dengan hard disk. Kalau ini hard disk bersifat tetap atau ya kalau nggak dihapus ya nggak bakal hilang gitu. Nah, RAM ini kerjanya itu kayak kerjanya itu. Dia kalau misalkan kita ngebuka sesuatu, dia baru bekerja. Oh, oh, RAM. Iya. Iya, kalau misalkan kita mau membuka sesu- sesuatu, RAM baru bekerja. Kalau misalkan kayak Google. Iya, kita ngebuka Google atau membuka game nih. Ya, ini baru bekerja, bersifat nyimpennya sementara. Kalau misalkan Google itu di-close, ya berarti udah nggak kesimpan hmm. lagi di RAM oh, gitu. Oh, gitu, gitu, gitu. Asyap. Jadi fungsi utamanya ya emang ini untuk bener. bekerja gitu. Untuk bekerja sementara, penyimpanan sementara yang enggak. Jadi <laughs> gaji. Kasihan kali. Mereka nih kerja. <laughs> Kerjanya tuh nggak dibayar gitu, cuy. Oh. Aduh. Nah ini sebenarnya sama dengan hard disk sama-sama penyimpanan karena dia adalah memori gitu kan cuma bersifat sementara. Oke. Okay. Udah tahu berarti Mulai ini fungsi RAM. Oke. Okay, Intinya ini memori lah gitu lah. Intinya memori. Oke, okay, sekarang mau nanya apa lagi lah yang ada ini, ini, ini yang kecil nih, ini apa nih kotak nih? Yang kecil. Ini ada busa-busa. Nah, hati-hati. Oh. Ke- kecil-kecil ini mahal, Bro. Mahal ya. Lebih mahal dari yang lainnya. Waduh, ini Waduh. apa ini? Ini adalah prosesor. Oh. Nah, yang aku pegang ini prosesor AMD. Kalau di kubu komputer ini cuma ada dua kubu. Oh, ada kubu-kubuan ya? Iya, ada oh. kubu pertama, kubu kedua. Kubu yang pertama apa? Yang baru kemarin kita coblos. Iya, iya, iya. iya, iya. iya. 
no politik ya di sini. Ya. Jadi di dalam komputer itu ada cuma ada dua prosesor aja, prosesor AMD dan prosesor Intel. Intel. Ya mereka yeah. tuh bersaingan ketat tapi saling bersahabat. Asyap. Intel yang biasa ada di polisi itu. Bukan beda. Bukan. Iya sama sebenarnya, hmm. cuma beda artian. Ya oh, beda ya. Dan yang saya pegang ini adalah prosesor. Fungsi prosesor tahu nggak sebenarnya? Gak tahu tuh apa tuh. Fungsi prosesor ya untuk kalau kita artikan prosesor berarti kan otaknya komputer tuh. Otaknya ada otaknya iya. juga. Oh, iya. Gila, gila, gila. Ini tuh seperti manusia bekerja juga, mempunyai bisa otak juga. Iya. Kalau nggak ada ini ya nggak bakal bisa, nggak bakal bisa bekerja kan. Karena fungsi otak sendiri yang pertama untuk mem- berpikir ya kan, menjalankan semua aktivitas gitu kan. Berarti kalau kita responding ini gara-gara ini ya? Ya bisa oh. jadi, bisa jadi gara-gara prosesornya. Kalau misalkan kita lagi ngedit tuh, terus tiba-tiba not responding, bisa jadi gara-gara ini mungkin entah lagi kepanasan sakit. atau lagi butuh kasih sayang gitu yeah. kan. Nah gitu. Jadi fungsi prosesor berarti untuk uh, menjalankan segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Udah ngerti nih, mulai ngerti nih, udah mulai paham antum nih. Hmm. Udah mulai Tapi benar, bentar, bentar. Apa tuh? Tadi kan kalau komputer tanpa ini bisa jalan. Uh-uh. Komputer tanpa ini bisa jalan. Nah, uh-uh. kalau tanpa ini bisa jalan nggak? Tanpa ini nggak bisa jalan dong, nggak bisa hidup. Hah? Nggak bisa hidup ya? Nggak bisa hidup. Oh, nggak bisa hidup. Kalau oh. tanpa itu? Kalau tanpa ini juga nggak bisa hidup. Iya. Sama kayak aku tanpa dia. Asli. Iya, iya, iya. Antum iya, iya. baperan juga. <laughs> Sebenarnya kalau komputer itu tanpa beberapa komponen bisa hidup kayak misalkan komputer tanpa komponen ini atau tanpa wifi card itu bisa hidup normal lancar cuma nggak bisa wifi ya nah, cuma nggak bisa internetan ya dan tanpa ini juga bisa hidup cuma nggak bisa main game cuma nggak bisa main game gitu jadi buat buka word aja iya nah selanjutnya nih ada yang Internet. belum oh, belum ngerti nggak coba ada. ini ini kabel data ya nah ini bukan <laughs> betul kabel data untuk menyambungkan dari hard disk ke motherboard oh kabel data juga iya jadi ini uh, kabel konektivitas ya ini kabel hard disk namanya kabel SATA kabel SATA iya ada dua sebenarnya yang pertama kabel SATA dan yang kedua kabel jenisnya sate. bukan oh, kan? kok kayaknya lapar nih <laughs> yang kedua jenisnya kabel IDA IDA Ya, cuma itu udah jadul banget cuy Ide. Udah, Iya udah jadul banget Jadi sekarang Ada contohnya gak? Sata Gak ada Cari dulu Aduh susah Ini konten gak bakal kelar nanti <laughs> nah, okay. Jadi ini untuk kabel konektivitas Dari harddisk ke motherboardnya gitu Jadi bisa hidup tanpa itu? Hidup sih hidup Cuma gak bisa dipakai no. Iya Karena Hadis. harddisknya gak terhubung okay. gitu Selanjutnya Hadis, Aku udah tau lah ya harddisk tadi ya. Harddisk sudah tau lah ya tahu, ya, ya Mungkin bakal dijelasin singkat lah buat penonton nih. Oke lah. Jadi fungsi utama hard disk apa coba? Penyimpanan. Ya, media penyimpanan mau itu bersifat video, teks ataupun bersifat aplikasi gitu semuanya ada di sini. Dan sistem Windows juga terinstall di sini. OS. Iya, OS Operation System. Jadi kalaupun komputer nggak ada hard disk-nya, ya masih tetap bisa hidup, cuma nggak bisa dipakai. Oh. Cuma hidup-hidup aja gitu kayak 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 hewan hidup-hidup aja nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, bukan dong. <laughs> Jadi hard disk ini perannya penting penting banget penting karena kalau nggak ada ini komputer juga nggak bisa jalan dong nggak bisa dipakai untuk bekerja gitu untuk nyimpen-nyimpen video foto-foto mantan gitu kan okay. video-video panas gitu kan yeah. ini berfungsi banget okay. selanjutnya nih yang terakhir tuh ya, yang terakhir oh, yang gede yang terakhir dari yang kedua nah, ah, yang terakhir dari kedua gimana tuh? <laughs> nah ini ya ini tuh kalau misalkan kau lihat ini apa kipas kipas lagi ya yeah, kipas lagi kipas banyak lagi kipasnya kipas fungsi utamanya untuk apa mendinginin mendinginkan uh. nah kipas ini gunanya untuk mendinginkan komponen yang ada di dalam lah sama dong kayak ini iya Ya, di dalam ini ada komponennya lagi oh, dan itu ini bukan lagi ah, jangan nggak bisa segel hilang dong nggak bisa dijual ya, aja ya. dan ini namanya power supply atau oh. disingkat PSU PSU power supply kalau misalkan udah ada power berarti untuk apa nih fungsi utamanya untuk apa coba hidupin dong hidupin hidupin Hidup. apa coba hidupin komputernya dong salah oh, salah kalau oh, menghidupin komputernya pakai listrik oh iya iya iya, iya. iya. sebenarnya betul ini untuk menghidupkan komputer karena namanya juga power supply kan berarti untuk mengasih power ke dalam motherboardnya untuk ngasih listrik alur listrik itu hmm. ke motherboardnya biar bisa hidup tuh komputer oh, biar hidup Iya, jadi fungsi utamanya ini untuk menyuplai, iya oh, nyidupin ya. betul untuk menyuplai daya atau listrik ke motherboardnya. Namanya juga power supply ya kan. Ya, Dan ya. udah tahu nih fungsinya nih power ya. supply ini. Selanjutnya nih paling gede sendiri nah, tadi. Ya, coba mana buka? Coba dulu. Nah, ini nih tahu lah harusnya ya. Ini tahu, ya. ini tahu. Apa coba? Komputer. Ya. <laughs> Emang betul sih, ya, betul kan? Kalau dilihat dari deket emang komputer. Iya, emang komputer. Cuma ini namanya bukan komputer. Jadi apa tuh? Tapi ini namanya casing. Oh, casing. Atau rumahnya. Oh, casing luarnya. Iya, ini semua komponen yang di sini itu dimasukin ke rumah. 
ini rumah. biar nggak kelihatan tuh ini rumahnya fungsi utamanya rumah kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya bisa jalan bisa jalan hidup cuma normal. bahaya cuma bahaya entah kesiram gitu kemasukan tikus kekencingan kecoa gitu kan nggak bisa jadi fungsi ini sebenarnya fungsi casing penting juga untuk rumah rumah Kayak kita lah kalau kita nggak punya rumah ya gimana ya? iya kan nggak mungkin kan kita juga uh, sebagai ya. manusia itu punya punya rumah dan mereka mereka ini komponen komputer juga punya rumah ini Santai lah, Pak. Iya, sorry, sorry. Nah, jadi mungkin udah uh, hampir semuanya ya, bukan hampir semuanya sih. Tahu, ya tahu-tahu aja lah dasar ya, iya. iya. fungsi-fungsi dari komponen-komponen ini gitu kan. Tau, tau. Jadi sekarang udah mulai terbuka gitu otaknya, Mas? Belum. Belum ya? <laughs> udah, 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 udah. ya. Goblok jadi, banget saya. Jadi udah tahu ya komponen-komponen di depan namanya apa dan fungsinya apa, tujuannya untuk apa gitu ya. Tau, tau, nah. tujuannya. Jadi mungkin itu aja video dari saya dan teman saya Hari Mardika. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kudetik dan ke channel teman saya ini. Like video ini kalau kalian suka dan ju- jangan lupa tekan tombol subscribe karena udah diingetin sebenarnya tadi sih. Yeah. Jadi ya mungkin subscribe itu gratis, ingat <laughs> gratis. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat saya juga sebagai penyampai gitu kan dan jangan sungkan untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin biar masih kudet gitu ya. Ya teman-teman kalian yang goblok biar pintar. <laughs> ya betul. Jadi sebenarnya nonton video ini teredukasi ya. ya edukasi lah sebenarnya video ini. Jadi mungkin kita sudah aja video ini. Saya Alfian dan saya Medika. Ya kita berjumpa di video-video lainnya. Ya. Dadah, terima kasih. Bye bye. Should take it slow